ചെറിയ ചെറിയ കുഴിയാണ്ട് ആശ ഇത്രയേ താന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് താഴും താഴും പിന്നെ നമ്മൾ ചരിച്ച് നമ്മൾ ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായി അലിബായി അലിബായി മേളിൽ തന്നെ കണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ നോക്കാം എന്തോ ഫുഡ് ഓടി വരും കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം കുറയ്ക്കണം ചാടും മീൻ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊക്കാം നമ്മൾ കവറിലാക്കിട്ടുണ്ട് മീനെല്ലാം ഹായ് മച്ചമാരെ മൈട്രൻ വെള്ളക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പൊ മച്ചാമാരെ നമ്മുടെ അലിഗേറ്റർ കാറിന് നമ്മളൊരു പുതിയ പേരിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡൂപ്പനാണ് ഈ ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അന്ന് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളത് പറഞ്ഞതും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അലിഗേറ്റർ കാറിന്റെ പുതിയ പേരാണ് അലിബായ് അലിബായ് എന്നാണ് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ അവനെ വിളിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ആശ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ നാളായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് കാണിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഗ്രോത്താണ് കാരണം നമ്മൾ വയലിലും തോടിലും ഒക്കെ ഉള്ള മീങ്ങളെയാണ് പിടിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വയലിൻ്റെയും തോടിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മീങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന മീനൊക്കെയാണ് അതായത് നെത്തോലി മത്തി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള മീനൊന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ വിഷമൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മീനുകളായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര കഴിയാലും അതിന് ചിലപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് അവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മീനുകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ താഴെ മൂതോടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചൂണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന അതേ കെടിയും കൊണ്ടാണ് അവിടെയും പോയി നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ചോറും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ തോടും വയലൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചത് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി മീങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം ആദ്യം ഞാൻ തോടും വയലും കാണിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ തോടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തോടിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ കേട്ടോ മീങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉണ്ട് അതായത് ചെറിയ മീങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള വലിയ പരലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പുവിനെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള സംഭവമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പുതേയിൽ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവന് കിടക്കാനൊക്കെ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കിടക്കുന്ന പായലൊക്കെ നമുക്ക് കോഴിക്കൊക്കെ വാലിട്ട് കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു പായലാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കോഴിയെ എത്തുന്നോളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊള്ളാം ഈ പായല് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു ബണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹലിഗഡ് കാറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് തന്നെ ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ പലിഗേട്ടർ കാറിൻ്റെ കുളം നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ആ ടാങ്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് അവൻ്റെ വലിപ്പ് ഇപ്പോൾ എത്ര ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണും ജസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ അല്ലാതെ അവനെ ടാങ്കി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അവൻ്റെ ആ ഒരു കുളത്തിലോട്ട് പോകാം കുളത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവനെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ായിട്ടുണ്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കാവേ നമുക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ നോക്കാം ആ ഊ എന്തോ ഫുഡ് പറഞ്ഞ ഓടി വരും കേട്ടോ അവൻ്റെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നോക്കാം കൈ കയറി കടിക്കുക കുഴപ്പമില്ല മുതലേ കണക്കുള്ള കഴിഞ്ഞ പാടായതിന് വെള്ളമൊന്നും മാറാനാടാ ചേർക്ക കടിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്തോണ്ടായിരുന്നു നമ്മ ചിരിയലുകളായിരുന്നു എന്റെ മോന്ത എന്നാ കിട്ടുന്ന മീനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പുറത്തോട്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോ വലിയ പാടാട്ടെ പിടിക്കാൻ തെറ്റൊന്നുമില്ല
ഇവിടെ നിന്നെ മിസ് ചെയ്തിടാ പിടിക്കും അമ്മ കട്ടിയോ അങ്ങനെ പിടിക്കട്ടെ മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഇനി കണ്ടു ഓക്കെ വേറെ നമ്മൾ അതിനൊരു ഉരുളി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചാനലോട് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ പിടിക്കാൻ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഫാമിലീസൊക്കെ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊതിയാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വാറായി അരി കൂട്ടാ വട കറ കറാരി ഇവര് വലിപ്പം നിങ്ങൾ പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കാം പിടിച്ച് എന്റെ കൈയിലൂടെ എടുക്കുവാണ് ഇതുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൈയുടെ ആ അളവിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാൻ പറ്റുമോ ഏ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇതാ കടിക്കില്ലടാ ഓ ഓ കടിച്ചെന്നു അവൻ്റെ പല്ല് കൈ കൊള്ളുന്നു ഇതുണ്ടാ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അമ്മ എന്നാൽ എൻ്റെ രണ്ട് കൈ കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ ആങ്ങ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കട്ടെ യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും സർക്കാർ ജോലിക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയോട് ഇത്രയും താല്പര്യം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൈഫ് വെച്ച് സർക്കാർ ജോലി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ആടി അത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ക എൻജോയ്മെൻറ്റാണ് ഹാപ്പിയാണ് തോന്നുമ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാം തോന്നിയെടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം കറങ്ങാനുള്ളതൊക്കെ പൈസയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സർക്കാർ ജോലിക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതായത് എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ആരും പറഞ്ഞാട്ടോ ഹാസ്റ്റിനോടും പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇന്ന ജാതി തന്നെ വരണം ഇന്ന നാള് തന്നെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പിന്നെ എന്തുവാ എന്തു പറയണേ ജാതൊക്കെ പൊരുത്തം എന്ത് തേങ്ങയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ കുറേ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കുറേ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ യാത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അതാ അവസ്ഥ പിന്നെ രണ്ടാമൊരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചില ഇവിടെ ഉള്ള ചേച്ചിമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എടാ നീ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നീ ഒരാളെ ഇനി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പാടാമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അവർക്കത് പറയാം തുറന്ന് പറയട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് ചിലപ്പം കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാമിലി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുടുംബത്തിന് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പേടി ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ എൻ്റെ മൃഗങ്ങൾ അപ്പു നമ്മുടെ പശുക്കൾ ആട് കാര്യങ്ങൾ കോഴികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മച്ചാന്മാരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ദൈവം കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു വിധം ഒക്കെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ ആങ്ങളൊക്കെ ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പെങ്ങളെ അയക്കത്തുള്ളൂ എന്താണ് മച്ചാമാരെ ഈ സർക്കാർ ജോലി ഒരു ടേം പ്ലാൻ അതായത് ഒരു എൽ ഐ സിയുടെ ടേം പ്ലാൻ എടുത്താൽ തീർന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ സർക്കാർ ജോലി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടേം പ്ലാൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരു കോടി രൂപയുടെ കവറേജ് എനിക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ജീവിതകാലം മൊത്തം എനിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പെൻഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് തേങ്ങയാണ് മച്ചാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അറിയാം അല്ല എൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരും വ്ളോഗ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വേണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ എന്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനറേഷൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അതായത് ഒരു അമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങ് അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയുള്ള തലമുറകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വരുന്ന തലമുറകൾ പക്കയായിരിക്കും വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല
ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ഡ്രീം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കാരണം അവർക്കും ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ പേടിച്ചൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അതായത് ചേർന്ന ഒരാൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതൊരു വലിയ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ പറയാം ഇനി കൃഷി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് ബാങ്കിലെ ജോലി പിന്നെ ഗാനമേളയ്ക്ക് പാടാൻ പോകണം പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോഗ് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ എങ്ങ് പൂട്ടിയിടുന്ന ഒരു ലൈഫ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹാപ്പിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സമാധാനം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും നമ്മളൊക്കെ തോന്നിവാസികളാണ് അതായത് നമുക്ക് തോന്നിയത് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ തോന്നിവാസികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ശരിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ തോന്നിവാസികളാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച് എന്താ പറയുക അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ ഒരു വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെയൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ആരാവണം നമുക്കൊരു എയിം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമുക്ക് എന്തായി തീരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലൈഫിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം വേണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതല്ലേ യഥാർത്ഥ ലൈഫ് അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാനതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ട വെള്ളമൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ്ടേ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടം ഇടുകയാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആ സൈഡ് തേക്കാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് തേക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് അറിയട്ടെ ഓക്കെ വെള്ളം ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നന്ദിനി കൂട്ടി സമയമായി അവിടെ വയലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയമായി അങ്ങനെ വെയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ തിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അയ ഉറക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ ഇപ്പോൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് അറിയും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവനെ ആരെങ്കിലും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുവാണേ കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഭയങ്കര ഒരു പേടി കാരണം ഇവനെ അങ്ങനെ എടുത്ത് താഴെ ചാടിയ പൂച്ച അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു പേടി അതുകൊണ്ട് ഇവനെ നമുക്ക് അങ്ങ് ആക്കാം അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവർക്ക് അധിക സമയമൊക്കെ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റും കഴിവ് പറ്റും മണിയടാ ചാറിലേടാ ചാടില്ല 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 കുറച്ച് വെള്ളം കുറയ്ക്കണേ ചാടും ചാടില്ലടാ എൻ്റെ മോൻ ചാടല്ലേ അലിബായി അലിബായി ആ ഇനി ചാടിയോ ഓടിയോ എന്ത് വേണം ചെയ്യും എന്താ ഉള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും തല മുങ്ങി കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ തലയൊക്കെ മുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതോടെ കിടന്ന് വെള്ളം നിറയട്ടെ അപ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള കലാപരിപാടികൾ സെറ്റാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ താഴെ തോടിലാണ് ആ മീൻ ഇവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പശുവിനെ കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരണം വെള്ളം കൊടുക്കണം ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണം പിന്നെ അപ്പുവിന് ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവന് കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചോളും അപ്പോൾ ആ ജോലിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ഞാൻ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ വരുന്നു അപ്പം മച്ചാന്മാരെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അലിബായി മോൻ തീ കണ്ടാ നമ്മുടെ അലിബായി മോൻ നല്ല രീതിയിൽ കാണാം അപ്പം എൻ്റെ അലിബായി മോൻ വിശന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അനക്ക് തട്ടുമ്പോൾ കൂടിയിരുന്നുണ്ട് കണ്ടാ 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 ഒരു കടി കടിച്ചാ പൊന്നു മോൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പോയി നിനക്കുള്ള മീനെ പിടിച്ചോണ്ട് ഇതാ വരുന്നു ഹായ് അപ്പം മച്ചാമാരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള സ്പോട്ടി എത്തി എന്ത് വീണത് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മീനൊരു കൂട് തറയി വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ പഴയ നമ്മൾ അന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ അത് ചെയ്ത് ആ കൂട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താവുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് വെയിറ്റിന് ഇടാൻ വേണ്ടി കല്ലുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അലിഗേട്ട് കാരണമുള്ള അത്യാവശ്യം പലപ്പോഴുള്ള മീനുകളെ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു വള്ളി
അപ്പം താഴെ ഉണക്കി ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും എന്നാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം കയറി 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 നമ്മൾ പയ്യെ താന്നോളൂ അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വെള്ളം കയറി കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു കുഴിയുണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹോളിൽ കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി 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 അനിയൻ അങ്ങ് താന്നോളൂ താന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മീനൊക്കെ അകത്ത് കയറി നമ്മുടെ അവിടുത്തെ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ വയറിൻ്റെ തെച്ച് കാണാം പക്ഷെ അങ്ങനെ താഴ്ന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ചോറുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മീൻ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും അല്ല താന്ന് താന്ന് വരുന്നുണ്ട് എവിടെ പോകുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ ഈ കയർ അതായത് ഈ ഒരു ചൂണ്ട നൂല് കെട്ടിയേക്കുന്നത് കാരണം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ കാലൊക്കെ നനച്ച് ഇറക്കേണ്ടി വരും കണ്ടാ 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 ഇപ്പം താഴെ ഇപ്പം താഴെ ഇപ്പം താഴെ താഴെ അങ്ങോട്ട് താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇവൻ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കണം ഇപ്പം നിവർന്ന് കിടന്നാലും കുഴപ്പമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ലാഗായി പോകും ചെറിയ ചെറിയ കുഴിയാണ്ട് ആശ ഇത്രയേ താന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് താഴും താഴും പിന്നെ നമ്മൾ ചരിച്ച് തന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിയിട്ട് തൂക്കനെ പോയി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഇത് ചരിഞ്ഞ് കിടന്നാൽ നമുക്കത് ഗുണമുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും നിറയട്ടെ 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 കമാൻഡ് പരിപാടി വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട് 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 അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ മുങ്ങാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് മുങ്ങടാ മുങ്ങിയിട്ട് വേണം മറിച്ചിടാൻ മറിച്ചിട്ടാലേ മീൻ കയറത്തു നമുക്ക് മീൻ കയറുന്ന കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഈ സൈഡിൽ തന്നെ മറിക്കാം ചരിയുന്നില്ലഹി ആ അത്യാവശ്യം ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വള്ളി ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മീനുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തോട്ട് മീനുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചോറ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കട്ട വെയിലാണ് കൈസ് കട്ട വെയിൽ എന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നെൽപ്പാടത്തൊക്കെ നെല്ലൊക്കെ വിളഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് അടുത്ത് പോയി കാണിക്കാം അവരോടെ കിടന്നോട്ടെ ഇത് മീൻ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊക്കാം നമ്മൾ അലിഗേറ്റർ കാരണം ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ട ഞാൻ നമ്മുടെ നിൽക്കാതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ നല്ല സ്വർണ്ണ പട്ട് വിരിച്ച നെൽപ്പാടങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ ഇതെടുത്ത് ചവയ്ക്കുമ്പം വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചവയ്ക്കാം നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ നെല്ല് മണി പോകരുത് പിന്നെ ഒരിക്കലും തുപ്പാൻ പറ്റത്തില്ല അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുരിയും കുരിയും കിടക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം കാരണം മീങ്ങൾ മൊത്തം കിടന്ന് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ഇത് പിന്നെ വള്ളി ഇന്ത്യ ഓക്കെ സ്പോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാങ്കിൽ പക്ഷെ ഇത് പൊക്കാനാണ് ഇനി പാട് സ്പോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഒന്ന് പൊക്ക വെച്ചിട്ട് പാടാണ് വലിയ വലിയ മീങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് നടുക്കോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെങ്കിലേ കുമളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാവേ അച്ഛന്മാരെ നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്ഥലത്താ കൊണ്ട് ആക്കിയേക്കാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏറിയാണ് കുറച്ച് കല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മീൻ നമ്മൾ കറ കറങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അമ്മച്ചമ്മരെ അതവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ ഞാനീ നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥ സ്കൂളിൻ്റെ താഴ് വശമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്നതാണ് സിദ്ധാർത്ഥ സ്കൂൾ അതിന് മുകളിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സിദ്ധാർത്ഥ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാനാണ് ഇവിടെ എത്ര പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ അറിയാൻ എത്ര പേര് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ സ്കൂളിൻ്റെ താഴ് ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ നടന്ന്
അപ്പം മച്ചാമാരെ കുറേ നേരമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ എന്തായാലും പൊക്കുവാണ് ഒറ്റ ട്രിപ്പ് ഇട്ടാൽ പോരെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടി ഇടാം എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അയ്യോ ആ വള്ളി എന്തി പൊക്കുവാണ് കേട്ടോ ഓക്കേ യെസ് ഓക്കെ മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ പൊക്കി കയറ്റാണോ ഇച്ചിരി പാട് വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി പാടാ മക്കളെ ഞാനിങ്ങനെ ചാടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പോവും അയ്യോ മേ എൻ്റെ വള്ളി പൊട്ടിപ്പോയി അയ്യോ താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഇത്രയും പോവും ചാടിയാൽ പറ്റും നേരത്തെ ഇതൊന്നും ചെയ്താൽ മതി വരുമേ വള്ളി പൊട്ടിയ പൊട്ടക്കം കണ്ട ഓക്കെ ആണോ അപ്പം നമ്മുടെ അലി ബൈക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം വലിയ മീനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ മീനുകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എൻ്റെ ഷൂ തന്നെ ഓക്കെ അയ്യോ അത് പൊട്ടിപ്പോയതുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇത് പിഞ്ചി പോയതാണ്ട എന്താ പറയുക നമുക്ക് ചാടേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം അലി ബൈക്ക് കഴിക്കുള്ള മീനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവരെയും കൊണ്ടങ്ങ് വീട്ടിൽ പോകാം ഓക്കെ സംഭവം നമ്മൾ അധികം നേരമൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അലി ബൈക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയവരും ഉണ്ട് ചെറിയവരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ പുറം മൊത്തം വെള്ളമാവും ചാടി ആട്ടം കണ്ടോ കൂടെ ഇതിനെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കവറിലാക്കട്ടെ നമ്മൾ കവറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മീനെല്ലാം കൂടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈക്ക് സൈഡ് തൂക്കിയിട്ടു വെള്ളം പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം പോകത്തില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു പാത്രത്തെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അലി ബൈക്ക് കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കറക്റ്റല്ലേ ഓക്കെ ഒന്നും വെള്ളം പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ മീനും വീണു മീൻ വലുത് കിടപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അലി ബൈക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മീനുകളെ കിട്ടി കേട്ടോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരാളെ പിടിക്കാം നമ്മൾ ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടേ യെസ് അലി ബൈ അലി ബൈ അലി ബൈ മേളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നീന്തൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അലി ബൈ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അലി ബൈൻ്റെ പിറവേ പോകാൻ തന്നെയാണ് അലി ബൈക്ക് വേണ്ടേ പിന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാന്നോ നീ അലി ബൈ കേക്കറിയ ബൈ ദീപൻ്റെ പിറവേ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ആൾ ഇച്ചിരി പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടും ആൾ ഇച്ചിരി ആക്റ്റീവാണ് പോകുന്നുണ്ടോ ദീപ എവിടെ കൊടുക്കണം കൊടുക്കാം നമ്മൾ അടുത്ത ആളെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത ആളെ എന്തെങ്കിലും തറയും അടുത്ത ആളെ നമ്മുടെ ദീപായി 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 കണ്ടില്ലേ കള്ള അലിബായിയ കള്ളത്തിലേ കാണിക്കും അലിബായി ഇവനെ പിടിക്കാൻ നടക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സാധാരണ പട പടം അടിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ പിടിക്കാം കേൾക്കുന്നേ അടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ നടാ 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 അയ്യോ കഴിഞ്ഞു പോയി പിറവിന് പോകുന്നുണ്ട് പിറവിന് പോകുന്നുണ്ട് പിറവിന് പോകുന്നുണ്ട് പിറവിന് പോകുന്നുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അടിക്കും 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 എന്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇനി രാവിലെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇനി അമ്മ വല്ല നെത്തോലിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചതും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ മരുന്ന് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പം കിട്ടും എവിടെ കിട്ടും ഈ പൊട്ടൻ എന്നെ ഇട്ട് കറക്കുന്നില്ലാതെ അവരൊന്നും പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഇനി 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 ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ ഈ കിടന്ന് നീന്ത് നാശാനെ ആ ടാർജറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മോൺസർ ഫിഷ് ആയത് തന്നെ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തോ നമുക്കൊരു പിടുത്തവും കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ തണ്ട 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 അങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേ പോകുന്നു ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതോ പോന്നു 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 പിടിക്കും 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 
യെസ് ഓ നൈസ് ഓ അച്ചതും പോലെ വരെ പറഞ്ഞു പോയണ്ടോ അടിച്ചടിയണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്നി ഇനി എന്തായാലും ഇപ്പോഴേ നൂമാരും തിന്നത്തില്ല ഒരാളെ തിന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇനി കുറച്ച് കഴിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ഇങ്ങനെയിട്ട് ഓടിച്ച് 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 ഓടിച്ചു അങ്ങ് ക്ഷീണിപ്പിക്കും ക്ഷീണിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ അത് തപ്പത്തോട്ടു അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മീനെ ഞാൻ കൂടെ ഇതിനൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കട്ടെ അപ്പം പിന്നെ ആവശ്യാനുസരണം അവൻ കഴിച്ചോളും അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ വരുന്നത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഇത്ര ഊവാ എല്ലാവരും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവനെ വലുതിനെ പിടിച്ചടാ കള്ളൻ അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ കഴിക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള ടീമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അരിക്കൂട്ടനെ ആവശ്യാനുസരിച്ച് അവൻ തിന്നോളും നമ്മളെല്ലാവട്ടും ചെയ്യുന്ന അതേ പരിപാടി തന്നെ കേട്ടോ അപ്പം അവൻ്റെ കലാപരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഒളിഞ്ചിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡല്ലോ അല്ലേ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എന്താ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിച്ചിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ക്യാമറ കല വിലയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ചാവശത പക്ഷേ കൊടുക്കാതെ പോയി പോയി മച്ചാമാരെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാം വിസിറ്റിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കുറേ കൊണ്ട് പറയുന്നെങ്കിലും സമയം കിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തി തന്നെ വരാൻ ഉദ്ദേശമാണ് അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ ശരിക്ക് പശുക്കളുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്ക് പോത്തിനെ വളർത്തുന്നവർ ശരിക്ക് ആടിഞ്ഞ് വളർത്തുന്നവർ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വൻകിട ഫാം ടീമുകളെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ അവരൊക്കെ വീടുകളിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കൃഷികൾ ഒരു ഒരാടയുള്ളെങ്കിലും രണ്ട് പട്ടിയുള്ളെങ്കിലും ഒരു പശുവുള്ളെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് കോഴിയുള്ളെങ്കിലും ഒക്കെ മതി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചുറ്റുപാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇനി ഒരു ശ്രമമാണ് അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമുണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതിന് മൈ ഡ്രീം വേൾഡ് അജു എന്നൊന്ന് ഒരു പിന്നെ ചാ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഉണ്ട് അതായത് മൈ ഡ്രീം വേൾഡ് അജു നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾ അതുവഴി എന്നെ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരാം മെസ്സേജ് അയക്കാം ചേട്ടാ എനിക്കും ഫാമുണ്ട് ചേട്ടൻ വരണം ഇന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഞാനിപ്പം നോക്കുന്നത് കൊല്ലമാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫാമുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് മറുപടി തരാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പം മൈ ഡ്രീം വേൾഡ് അജോൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മീഡിയ മറക്കണ്ട അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം അന്നേരം അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും മച്ചന്മാരെ മറ്റൊരു വിശേഷമായി മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും ബായ്